ওয়েলকাম এভরিওয়ান আজকে আমরা ক্যাশ মেমোরির সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ ক্যাশ পারফরমেন্স নিয়ে আলোচনা করব সো প্রথমে দেখে নিই হোয়াট ইজ দ্য এক্সিকিউশন অফ এ প্রোগ্রাম বা একটা প্রোগ্রাম কীভাবে এক্সিকিউট হয় হোয়েন এভার অ্যানি প্রোগ্রাম হ্যাজ টু বি এক্সিকিউটেড ইট ইজ ফার্স্ট লোডেড ইন দ্য মেইন মেমোরি যখনই কোনো প্রোগ্রামকে এক্সিকিউট করা দরকার হয় এটাকে প্রথমে মেইন মেমোরিতে লোড করা হয় দ্য পোর্শন অফ দ্য প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ মোস্ট প্রবাবলি গোয়িং টু বি এক্সিকিউটেড ইন দ্য নিয়ার ফিউচার ইজ কেপ ইন দ্য ক্যাশ মেমোরি যে প্রোগ্রামটা আমরা মেইন মেমোরিতে লোড করলাম সেটার যে পোর্শনটা বা যে পার্ট বা যে অংশটুকু নিয়ার ফিউচারে বা খুব তাড়াতাড়ি বা প্রথমে এক্সিকিউট করা দরকার হবে সেটাকে আমরা ক্যাশ মেমোরিতে রাখবো বিকজ দিস অ্যালাউজ দ্য সিপিউ টু এক্সেস দ্য মোস্ট প্রবেবল পোর্শন অ্যাট এ ফার্স্টার স্পিড কারণ এটার মাধ্যমে সিপিউ যে পোর্শনটা প্রথমে এক্সিকিউট করার দরকার হয় সেটাকে তাড়াতাড়ি এক্সেস করতে পারে সো যখন সিপিউয়ের কোনো একটা ওয়ার্ড বা কোনো একটা ডেটার দরকার হয় সে সিপিউ রেজিস্টারগুলোতে খোঁজা শুরু করে সিপিউ রেজিস্টারে খোঁজা যখন শুরু করবে তখন দুইটা আউটপুট পাবে হয় সিপিউ রেজিস্টারে খুঁজে পাবে অথবা খুঁজে পাবে না যদি খুঁজে পায় তাহলে খুব ভালো সে ডেটাটা বা ওয়ার্ডটা রিড করে নেবে এবং সিপিউতে পাঠিয়ে দিবে যদি খুঁজে না পায় তাহলে ক্যাশ মেমোরিতে খোঁজা শুরু করবে তাহলে আমি যদি আরেকবার রিক্যাপ করি সিপিউ কোনো ডেটা বা কোনো ওয়ার্ড যদি দরকার হয় প্রথমে সিপিউ রেজিস্টারে খুঁজবে যদি খুঁজে না পায় তাহলে ক্যাশ মেমোরিতে খুঁজবে সেমভাবে যদি ক্যাশ মেমোরিতে খোঁজা শুরু করে আউটপুট দুটো পাবে হয় ক্যাশ মেমোরিতে খুঁজে পাবে না হলে খুঁজে পাবে না যদি ক্যাশ মেমোরিতে খুঁজে পাই তাহলে সেটাকে বলবো আমরা ক্যাশ হিট এবং সেই ডেটাটা বা সেই ওয়ার্ডটা সিপিউতে ডেলিভার হয়ে যাবে আর যদি খুঁজে না পাই সেটা হবে ক্যাশ মিস অর্থাৎ এই যে ক্যাশ মিস এবং ক্যাশ হিট এই দুটো দ্বারা কিন্তু আমরা ক্যাশের পারফরমেন্সটা মেজার করে থাকি সো যদি ক্যাশ মেমোরিতে আমাদের যে রেকর্ড ওয়ার্ডটা ছিল সেটা খুঁজে না পায় আমাদের ক্যাশ মিস হবে এবং মেইন মেমোরিতে তখন খোঁজা শুরু করবে মেইন মেমোরিতে একটা পেজ টেবল থাকে এই পেজ টেবল অনুযায়ী ডেটা খোঁজা বা ওয়ার্ড খোঁজা শুরু করবে যদি খুঁজে পাই তাহলে ক্যাশ ম্যাপিং যে টেকনিকগুলো আছে আমরা নেক্সট ভিডিওগুলোতে দেখব ক্যাশ ম্যাপিং টেকনিকগুলোর মাধ্যমে ক্যাশটা ম্যাপ করা হবে এবং সিপিউতে ডেটাটা বা ওয়ার্ডটা ডেলিভার করা হবে বাট যদি খুঁজে না পাই তাহলে একটা ফল্ট বা ইরোড দেখাবে তখন সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে মেইন মেমোরিতে আমাদের যে ওয়ার্ড বা ডেটাটা আছে সেটা ম্যাপ করা হবে দেন মেইন মেমোরি থেকে ক্যাশ মেমোরিতে ম্যাপ করা হবে এবং ফাইনালি ক্যাশ মেমোরি থেকে সিপিওতে ডেলিভার করা হবে এই যে পুরো প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সেকেন্ড স্টেপে অর্থাৎ যখন আমরা ক্যাশ মেমোরিতে খুঁজে পাবো কোনো কিছু বা কোনো রেকর্ড ডেটা তখন সেটাকে আমরা বলবো ক্যাশ হিট আর যদি খুঁজে না পাই তাহলে বলবো ক্যাশ মিস এই ক্যাশ মিস এবং ক্যাশ হিটের যে রেশিওটা সেই হিট রেশিওটার মাধ্যমে আমরা পারফরমেন্স মেজার করে থাকি একটা ক্যাশের সো আমরা এবার ক্যাশ পারফরমেন্সের দিকে যদি যাই তাহলে আমরা বলতেই পারি যে পারফরমেন্স অফ ক্যাশ মেমোরি ইজ ফ্রিকুয়েন্টলি মেজার ইন টার্মস অফ এ কোয়ান্টিটি কল হিট রেশিও সো এই হিট রেশিওটা দেখতে কেমন এই হিট রেশিওটার হচ্ছে টোটাল এক্সেস যতগুলো আছে তার মধ্যে টোটাল নাম্বার অফ হিটস যতগুলো সেই ফ্র্যাকশানটাকে আমরা বলি হিট রেশিও ফর এক্সাম্পল ধরে নে একটা এক্সিকিউশন অফ প্রোগ্রামে আমি হিট করেছি পাঁচটা এবং মিস করেছি পাঁচটা তাহলে টোটাল এক্সেস হচ্ছে আমার দশটা সো এখানে কিন্তু হিট হয়েছিল আমার পাঁচটা সো আমি যদি এটা ফ্র্যাকশন আকারে দেখি দ্যাট উইল বি ফাইভ বাই টেন হুইচ ইজ ইকুয়াল টু হাফ অর্থাৎ এটাকে আমরা যদি পার্সেন্টেজে নিয়ে যাই সেটা কিন্তু হয়ে যাবে ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে আমার হিট রেশিও ছিল ফিফটি পার্সেন্ট আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে আসি সো আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমার টোটাল হিট করেছে হচ্ছে আটটা এবং মিস করেছে দুইটা সো এই হিটার ভ্যালু এইট আমার টোটাল নাম্বার অফ এক্সেস কিন্তু টেন এইট প্লাস টু টেন এবং নাম্বার অফ হিটস হচ্ছে এইট সো এটাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজে কনভার্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের হিট রেশিও বা আমাদের ক্যাশের পারফরমেন্স এই পারফরমেন্সগুলো আসলে কিন্তু ইম্প্রুভ করা যায় ইম্প্রুভ করার জন্য আমাদেরকে বড় সাইজের বা হায়ার ক্যাশ ব্লক সাইজ ইউজ করতে হবে আমাদেরকে হায়ার অ্যাসোসিয়েটিভিটি ইউজ করতে হবে এবং আমাদেরকে যে মিস রেট আছে সেটা রিডিউস করতে হবে বা পেনাল্টি আছে সেটা রিডিউস করতে হবে এবং টাইম টু হিট দ্য ক্যাশ অর্থাৎ কোনো একটা ক্যাশ হিট করার জন্য যে এক্সেস টাইমটা ছিল সেই টাইমটা কমাতে হবে সো এখানে কিন্তু আসলে বোঝা যাচ্ছে যদি আমরা এই যে মিসের পরিমাণটা কমিয়ে দেই যত কমাবো আমাদের কিন্তু হিট রেশিওটা তত বাড়বে সো আমাদের ক্যাশের পারফরমেন্স তত বাড়বে সো ফ্যাক্টরস অফ ক্যাশ পারফরমেন্স সো প্রথমে আমরা দেখলাম যে ক্যাশের ব্লক সাইজ যদি আমরা হায়ার ক্যাশ ব্লক সাইজ ইউজ করি তাহলে আমাদের ক্যাশ পারফরমেন্স ইম্প্রুভ
So thank you guys. That's all for today. See you in the next video.